自分が好きだなと思う人とちゃんとこう関係を作っていけるのかそうじゃないのかの分かれ道幸せになるのか幸せになれないのかの分かれ道と言ってもいいぐらいこれねすっごくシンプルですけどパワフルですまた会いたいなと思ってもらえるために必要な極意3つのをお伝えしていきたいなと思うんですけれどもみなさんこんにちはフェアマイですさあ今日も早速始まりました今日のテーマはまた会いたいと思われる女になるための3つの極意ですこのねまた会いたいなって思ってもらえるってことなんですけどもぜひこれはですね、まあ、婚活をねしている方だったりだとか、まあ、恋愛で、えーまあ、悩んでる方とかねぜひこれを活用していただきたいなと思いますで結局人との距離というかまた会いたいっていうふうにこう思ってもらえないとなかなかこう次につながることってないと思うんですよねでいいなと思う人がいてもじゃあその人からあこの女性とねこの人とまた会いたいなっていうふうに思わないと、まあ、次のデートっていうのもないじゃないですかで結局こう1回で終わってしまうっていうねで1回こうお会いするっていうのは結構簡単だと思うんですよ、まあ、変な話あ、まあ、変な話とか交流会行ったりだとか、まあ、いろんな出会うことっていうのはねまずまずその第一歩目っていうのは結構できるかもしれないんですけど出会った後じゃあもう一回会いたいとかって思ってもらえるってねここからが分かれ道だと思うんですよね自分がこうし、まあ、好きだなと思う人とちゃんとこう関係を作っていけるのかそうじゃないのかの分かれ道要は幸せになるのか幸せになれないのかの分かれ道と言ってもいいぐらいだと思うんですだからこのまた会いたいなって思ってもらえるっていうのはもう非常に大事なんですねで今日はそのまた会いたいなと思ってもらえるために必要な極意3つっていうねのをお伝えしていきたいなと思うんですけれどもこれねすっごくシンプルですけどパワフルですこれをね実践していただくともうすぐすぐ効果が出るんじゃないのかなと思いますただねもちろん実践していく中でこう初めてやることだとなかなか上手にできなくってぎこちなくってねっていうのはあるかもしれないんですけれども、まあ、使えば使うほどスキルというのは身についていきますのでぜひね今からお伝えすることはよし実践するぞっていうそんなね思いで見てみてください、まあ、そうすると実践するっていうね前提で動画を見るとインプットするこう力も強くなってきますなあなあにこう適当にではなくてよし自分がやると思って聞くとすごくこう入ってき方もたくさんね自分に必要なことがしっかりと身につくような形で入ってくるのでぜひ実践をするっていう体でね聞いてみてくださいさあそれではねまず一つ目に入っていきたいんですけれどもまあそのちょっと一つ目に入っていきたいところなんですがそもそものじゃあまた会いたいなと思ってもらえるためには実はめちゃくちゃ大事なことがあるんですそれが、まあ、何かというと会話にですねゴールを持つことなんです会話にゴールを持つえー、会話にゴールを持つと聞いて皆さんどんな感じですかねえどういうこととかってね思われたりとかもしてるんじゃないかなと思うんですけどそもそもね会話するときにゴールを考えて会話したことってありますかでね今日このお伝えすることまた会いたいなのねこれは講座でもねお伝えしている内容です、まあ、めちゃくちゃこう有料級なね内容を今日お伝えしていこうと思ってるんですけども、まあ、それをできるだけこう短い時間で簡単にねちょっとお伝えしていこうと思ってるんですけどこの「与えたいなと思ってもらうためには、じゃあ会話にゴールが必要ですよって今言いましたよね。その、じゃあ会話にゴール。ね。なかなかこう、そんなこと考えて会話したことってね、ないんじゃないのかなと思うんですね。うん。でも私は常にですね、会話に対してゴールを置いて人と会話をするということをやってきました。毎日ではないです、もちろん。ただ必要な時には必ずゴールを設定して会話をしてきました。
というのも、えー、私もともと今のお仕事はこの心を扱っていくねお仕事をしてるんですけども飲食店の経営を10年ほどやってたんですねで自分でこうお店を経営していたんですでそれはもうバーだったり小料理屋さんだったり、えー、まあ3店舗ぐらいこう経営してたんですがその時に身につけたスキルです常にお店をしていくとお客様に来てもらう必要があったわけですねで接客というものを私してましたお客様を接客するでその中で要はまた来たいなこのまた会いたいなと同じなんですけどまた会いたいなまた来たいなって思ってもらえないとお店が存続ができないわけなんですねお店というのはまた行きたいなまた会いたいなっていうねそれを作るのが私の仕事だったんですでその時にやっていたのが何かというと会話にゴールを持つことだったんです会話にゴールを持つでどんな会話にゴールを持っていたのかというと会話をしてその方が少しでも良かったなとか楽しかったなとか元気になったなとかなんか力になったなとか何かしらポジティブな感情を持ってもらうそして帰っていただくこれをねゴールにしてたんです私と会話をすることで、まあ、このお店に来ることで何かポジティブな気持ちになってもらうその人にとってのポジティブな気持ちです何でもいいんですとにかくポジティブな気持ちになってもらうこれをゴールにしていましたそうすると人はいい気分になるとなんかポジティブなものが得られるとまたそこに行きたくなるんです。なんか元気になったりだとか、ワクワクしたりだとか、ドキドキしたりだとか、この自分にとっての何かポジティブな気持ちが得れるって思ったら人はまたそこに足を運びます。だから、この時に身についたものをね、今女性にお伝えしてるんですけども、要は、また会いたいなと思ってもらうためには、その人との会話の中で、その相手、相手が、こう、元気になったりとかあとなんか楽しかったりとか嬉しくなったりだとか自信がついたりだとか何かしらポジティブな気持ちを持ってもらうことをゴールにして会話をしていくとその人はまたあなたに対してまた会いたいってなるわけですでこのまた会いたいが作れると次のデートのチャンスにもなりますしこれをねちゃんと続けていくとこう大事な存在になっていくんですね。会うと、なんか、いい気分になれたり、元気になれたりだとか、自分にとってこう、気持ちよくなる存在になるんですよ。なんかこう、必要な存在、それが結果ね、必要な存在になっていくんですけども、そうやってね、相手にまたまた会いたいって思ってもらえて、関係を作っていく。ここがね、すごくこう、大事になってくるんですね。で、まあ、婚活をしていても、最初一回目、こういろいろな人と出会わせてもらえたとしても次がなかったら始まっていかないじゃないですかねだからここ非常に大事ですなので今からそのためにはじゃあ何が必要なのかという3つをお伝えしていくのでもしかしたらね聞いたことがあることも、まあ、言うかもしれないだけども実践してるかどうかを見てみてくださいで今日は実践をするんだと決めてぜひこの今からお話する3つをね聞いてみてくださいじゃあまず1つ目が何かというと相手の会話をしていく中で人というのは理解してもらいたい生き物なんですねいろんなところで言ってますけどもこれは理解してもらいたい生き物だからそのためにはまず何が必要なのかというと相手の話を聞くということが必要になってくるんですでこれね意識しないと結構、まあ、自分のことも理解してもらいたいと思ってしまうからね自分も人じゃないですかだから理解してもらいたいからだから自分が話をする意識しなければ自分がいっぱい話をしちゃうってことをやってしまいがちになるんですけどここをぐっとこらえて、ね、相手の話を聞くことに徹してもらいたいんですまずは。もちろん自分の話も後はしていいんだけども、まず最初に相手を理解しようっていう、その意識で相手の話を聞くっていうことをやってほしいんですね。で、そうすると嬉しいんですよ。人って自分の話をちゃんと聞いてもらえたら。で、結構ね、私たちって人の話聞いてないんですよね。
なんか聞いてるよって「うんうんそっかそっか」とかあのちゃんと聞いてないんですよちゃんと聞くってどういうことかというと相手の方にこう体を向けてちゃんと相手の話をこうあのしっかり聞くっていうことですなんか適当な反応をするんでもなくしっかりと聞くで相手に対してその次にね大事なのが聞いているよっていう反応を示しながら聞くことですうんうんっていううなずきだったりだとかあとわそうなんだっていうこのこう体を使ってみるとか何かしら相手が言ってることに対して反応をする反応しながら聞くこれがねすごい大事ですで相手はそうやって聞いてもらうとどんな風に思うかっていうとあなんか嬉しいなって。自分の話をちゃんと聞いてくれてて、反応もしてくれて、反応してるとちゃんと聞いてるっていう,こうメッセージになるんですね。で、それをこう、反応しながら聞いてもらえると嬉しいから、どんどんどんどん話したくなるんです。で、どんどんどんどん話したくなってくると、自然と相手は自分のことを自己解除しだしたりとかして、あの、距離が縮まっていくんですよね。で、あ、話してて楽しいなとか、話しててなんか心地がいいなとかって思うと、相手はね、どんどんどんどんあなたに対して好意を持っていきます。そして、なんかこう理解してもらえてるようなね、気持ちになっていくんですよね。で、ここがね、作れていくと、どんどんどんどんこの距離感っていうのはね、縮まっていって、こうまた会いたいなって思うような、こう、プロセスにね、近づいていきます。今、二つ目まで言いましたけども、じゃあ三つ目。これが何かというと、まあ、話をしていく中で、相手が話しているところの、いいところとか、尊敬できるところとか、素敵なところをキャッチアップ、要は探して、そこを褒めるということをやってみてください。褒める。例えば、なんかこう相手が話してますよね。それを聞いて、ああ、すごいっていう一言だったりだとか、あそれって素敵ですねっていうことだったりとか、そういうふうにこう褒めるんです。でそこをしっかりとからキャッチアップしていく必要があるんですよねこの人の尊敬できるとこどこだろうとか素敵なとこどころだろうとかそういったところにこう意識を向けていくで人ってちゃんとそこに意識を向けないとなかなかねそういういいところをねキャッチアップするって難しかったりするんですよねだからちゃんとそういうところをキャッチアップしようとして意識を向けることが大事ですそしてそこをこう見つけてね拾ったらそこをちゃんとすかさず褒めることです特に男性はそうなんですけども自己重要感っていうものだあの男性まあ女性もそうだけども特に男性そう,そういうとこ大事にしてますでその自己重要感を満たしてくれる人がね好きなんですよその自己重要感を満たされると褒めることで満たされるんですけど褒めこの満たされるとねなんかこうすごくこう自信が持てたりだとかいい気分になれたりだとかねするんですでそうなってくるとあなたっていう存在がとっても居心地のいい存在になってそうなってくるとああなんかこの子といると元気になるなとかって思ってまた会いたいなにつながってくるわけですで今お伝えしたねこの3つのプロセスってすごく、まあ、シンプルなことかもしれないですでもしかしたらねあ聞いたことはあるなってね思われてる方ももしかしたらたくさんいるんじゃないかなと思うんですけどもやってみるっていうのがすごい大事で知ってはいるけれどもなんかねやったことがないっていう方はね結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですでやらないと現実って変わっていかないんですよねでやるとね本当にこれはパワフルですめちゃくちゃパワフルですなのでぜひねトライしてみてくださいトライでただやるではなくこの目的を持つことが大事で目的が何かというとこの会話のゴールですね会話のゴールでどんなゴールだったか相手を気分よく心地よくなんか元気にしたりそういうポジティブな感情にするここをねちゃんとこう目的を持ってるだけで随分とね変わってくるのでただやるではなくそういうゴールを持って会話をしてみてくださいそしたら必ずまた会いたいなって思われるようなそんなね女性になることができますでそういう女性になったら本当にねもういろんなチャンスがつかめるのでぜひぜひぜひこれをね身につけてみてください今日ですね、まあ、お伝えしたことが、まあ、皆さんの何かこうプラスになるので本当に嬉しいなと思ってます。ぜひね、トライしてみてくださいね。ちょっとね
、えー、長くなりましたけれども、まあ、これでね、この動画を終わっていきたいと思います。ぜひこれをトライしてみた結果とかコメントいただけたら嬉しいです。でもしこの動画が良かったなと思われた方は、ぜひいいねのポチッと押しちゃってください。そしてチャンネル登録してみてください。それではまた次お会いするまでですね、えー、最後までご視聴ありがとうございましたさあ皆さん動画いかがだったでしょうかこの動画良かったらいいねボタンとチャンネル登録をお願いしますそして概要欄に LINE つけてます LINE のお友達追加もよろしくお願いしますこの LINE に登録してくださった方には特別なプレゼントを用意していますそれは自己肯定感をチェックできるリストそして自己肯定感をアップしていくための方法、えー、それを皆さんにプレゼントしていますぜひ登録してプレゼントを受け取ってくださいそれではまたバイバイ